はいこんにちはユージニーニーです今日はこれですね作業を強くするためのトレーニングということでお話ししていこうと思いますあの話すとねどうも噛んでしまうとかそれから子供っぽい話し方そうなんでしゅみたいなねしゅになっちゃうこれなんかタラちゃんみたいな言い方ですねそれからシャッシュショこういうのがね苦手な人っているんですよまあ特にね射出所ですね。これね、溶音って言うんですけど、あの、小さいや、小さいゆ、小さいよ。これがね、文章の途中に出てくると、なんとなくそこで噛んじゃう。そういう人ね、結構いますよ。でね、今日はこの作業をね、どうやって克服していくか、その方法についてね、お話ししていこうと思いますけれどもね。まあ、特にね、噛んじゃう人って結構いるもんですから、今度は噛まないためにどうするかそのボイストレーニング今日は詳しく解説していこうと思いますで今日はね最後まで見てもらうと作業でね噛むことがなくなるっていうのがねわかると思いますこのねできなかったらそのボイストレーニングこれは何度もやってもらうと最終的には楽に話せるようになりますからねぜひ最後までご覧くださいそれから私今ね元曲アナ流話し方スクールっていうのをやってるんですよそれで、あの、無料でね、今、カウンセリング受け付けてますから、なんか気になることがあれば、その無料のカウンセリング、気軽に受けてみてください。今日見てね、えー、ちょっとなんか興味があるなということであれば、チャンネル登録ボタン。それから、面白かったというんであれば、えー、いいねボタン、押していただければと思います。では、早速始めましょう。いきなりですけれども、これね、読めますね。書写山の写草城。書写山の写草城。これね、簡単に読めるっていう人は、もうん、見なくていいです。なかなかね、読めない。噛んじゃうなと言うんであれば、この4つ、今ね、ご紹介しますんで、このボイストレーニングやると、今のこの書写山の写草上、読めるようになります。はい。これ一つ目がね、顎の上下のトレーニング。二つ目が、すしのトレーニング。三つ目が、家業を絡ませるトレーニング。四つ目が、用音をつけてのトレーニングということで、この四つのボイストレーニングをやっていくと、作業が楽になって、今の書写山の写草上。これも読めるようになります。そうしたらもう作業は克服したというふうに思ってもいいと思いますね。じゃあ早速一つ目からいってみましょう。じゃあ一つ目ですけれどもね、一つ目はね、顎の上下のトレーニングです。ここに出てるように、誘い、誘われ、差しすせ、そ。これ特にね、さと、せと、そ。これがね、あの、顎をよく動かす。ということになりますんで、これの練習です。今やったようにね、誘い、誘われ、差しすせそ。これがね、なかなか言えなかったら、ここに出てるようにね、さささ、せせせ、そそそ、それから、させそ、させそ、させそ。この練習をしていくと、誘い、誘われ、差しすせそ。これがね、楽にできるようになります。要はね、顎の上下のトレーニングですからね。うん。これで、えー、さ、せ、そは、克服できると思いますね。二つ目ですけれども、寿司のトレーニングです。寿司屋で寿司食った。新鮮なシラスが美味しい。こういうふうに、寿司、寿司、寿司。これは、う、い、う、い、う、い。これを寿司に変えただけなんですよ。寿司、寿司、寿司。寿司屋で寿司食った。新鮮なシラスが美味しい。これやっぱりね、C とかいうのも横に広げなきゃダメなんですよ。で、これの訓練によって、このあたりが楽になってくるのと、それから、す、しがね、えー、綺麗に出るようになります。これで、1番と2番で、さしすせそ。これができるようになるわけですね。続いてはね、さしすせその特にしに関してですけれども、家業をちょっと絡ませるということなんですね。これはどういうことかっていうと、ここに書いてあるように、クジャクが車庫の書庫にいた。これね、車庫っていうのがちょっと難しいかもしれない。クジャクが車庫の書庫にいた。これがね、えー、きちんと言えないときには、こういう練習ですね。しゃく、しゃこ、しゅく、しょこ、しょく、しょこ。これですね。そして、じゃく、じゃこ。塾、塾
、ジョク、ジョコ。これね、最初のうち言いづらかったら、ゆっくり読んでみてください。シャク、シャコ。シュク、シュコ。ショク、ショコ。ジャク、ジャコ。ジュク、ジュコ。ジョク、ジョコ。こういうふうに練習していくと、クジャクがシャコのショコにいた。これが言えるようになると思います。四つ目は、溶音のトレーニングということで、三つ目とちょっとね、似てるんですけれども、これね、新車の車種を熟知する。特にここではね、車種っていうのが言いづらいかもしれないです。新車の車種を熟知する。言えないときはゆっくりやってみてください。言えなかったら、まずこの訓練ですね。車種書、車種書、車種書。それから、じゃじゅじょ、じゃじゅじょ、じゃじゅじょ。これを何度か繰り返すと、新車の車種を熟知する。これが言えるようになります。この今の4つ紹介しましたけども、この4つをね、えー、毎日ボイストレーニングやると、かなりね、作業が強くなって、噛むことは少なくなってくると思います。はい。じゃあ、おまけみたいなもんですけれども、さっき言ったように、初射山の車窓状。書写山の車窓状。これをね、毎朝起きた時にね、もう覚えたらいいんですよ。書写山の車窓状。これが朝起きた時に言えなかったら、さっきやった1から4までやってみてください。これができるということが最終的なゴールみたいなもんなんで、書写山の車窓状。これをしっかり話せるようにしてください。はい。今日のまとめですけれども、一つ目が、顎の上下のトレーニングということで、誘い、誘われ、差しすせそ。これが言えなかったら、さっきのように市場に戻って、さささせせせ、そそそ。こういうのをね、練習して、それで練習し終わったら、誘い、誘われ、差しすせそ。これをやってみるといいと思いますね。で、二番目が、すし。これは、う、い、う、いと同じなんで、寿司屋で寿司食って、新鮮なしらすが美味しい。これがなかなか言いづらかったら、すしすしの練習をしてみてください。そして三つ目の、家業を絡ませるトレーニング。これは、クジャクがシャコのショコにいた。これがうまくできないときには、シャクシャコ。ね、こういったところをね、何度も練習すると、クジャクがシャコのショコにいた。すんなり言えるようになると思います。はい。そして四つ目が、えー、溶音をつけてのトレーニング。これは、新車の車種を熟知する。車種っていうのがちょっとポイントになるかもしれません。新車の車種を熟知する。これもトレーニングとしてやってみてください。そして、えー、ゴールですけれども、初車山の車窓状。初車山の車窓状。これが言えると、もうね、完璧です。作業は。噛むことはほとんどなくなります。何度も練習してみてください。それでね、早い人はね、一週間ぐらいでもう、初車山の車窓状。これがね、簡単に言えるようになると思います。まあ、遅くてもね、1ヶ月もね、この練習すれば、ゴール、初車山の車窓状。これが言えるようになると思います。話し方に興味がある方は、あの、この概要欄にね、URL が貼ってありますので、話し方スクールの無料カウンセリング、受けてみてください。それから、チャンネル登録もね、ぜひお願いします。で、面白かったら、いいねボタン。押してみてください。で、わかんなかったらね、コメント欄使っていろいろ質問してもらったり、あとは、あの、リクエストなんかもあるとね、えー、嬉しいなというふうに思ってますんでね、ぜひコメント欄ね、えー、利用していただければと思います。今日は、作業を強くするためのトレーニングということでお話をしてまいりました。これさっきも言いましたように、1ヶ月もこのトレーニング続ければね、噛むことはほとんどなくなりますんで、ぜひね、ゴール、書写山の車窓状。これがスラスラ言えるようになっていただきたいと思います。今日もご覧いただきまして本当にありがとうございました。お相手は気まぐれアナウンサー、ゆうじにんにでした。それでは今日はこの辺でさようなら。